，中国催泪大师竟然被 KO 了，脸上神色痛苦，坐在地上大口喘着粗气。中国坦克邱建良看不下去了，一记神龙摆尾踹飞几米远，霸气帮魏明辉成功复仇。邱建良，中国自由搏击的代表性人物，从世界第十万顶世界第一，邱建良一路走来十分艰辛。也打出了十分漂亮的战绩，许多在中国横行无忌的国际名将都在邱建良手上折戟沉沙，这其中就包括当时的世界第二高空战士伊利亚斯·布莱德，手握五次荷兰冠军 n f u s i o n 67公斤世界冠军金腰带，拥有着得天独厚的身体素质，还有着异于常人的搏击天赋，快如闪电的进攻方式，让对手根本无法进行有效格挡。擂台上的他拳腿飞舞。堪称搏击界打法最为犀利与狂放的选手之一。面对如此恐怖的对手，邱建良又是如何为兄弟复仇的呢？长按点赞三秒支持一下，我们一起来开启这场精彩的对决吧！比赛刚一开始，两人就进行了激烈的拳腿互换，一位是当今世界排名第二的名将，一位是中国搏击领军人物。两人之间的战斗也必将如火星撞地球般猛烈。作为世界第二的布莱德，立马就展现出了他的强势。拳腿攻势如潮水般朝着邱建良倾泻，面对布莱德凶狠的攻势，邱建良也充分发挥了步伐灵活的优势，不断拉开两人之间的距离，寻找机会进行反击。他的这个已经有一个非常漂亮的小女儿了，啊，这位选不知道这个这么拼命的打比赛，是不是为了挣奶粉钱？这个自己的女儿也可能是力量的源泉。哎，没错，布莱德是一个攻击型的选手，而且攻击密度很高。邱建良是一个智慧型的选手，擅长抓对方的这个漏洞和时机。是，呃，邱建良呢，在场上呢，经常呢会对自己的比赛节奏啊、嗯、把握的是非常好，会经常变速。是，呃，他对角度、对力量、对距离，其实呢都是有着非常清醒的这个认知。是然后呢，觉得哎，这个布局稳了再出拳。没错。那么现在的这场比赛，伊利亚斯肯定还是会用自己的这个长臂长腿的这个优势啊，来控制一下邱建良。是，呃，因为邱建良的身高是一米七四，而伊利亚斯布莱德呢是一米七八，身高上稍。这场比赛是在室外举行的，当时天空还下着淅沥沥的小雨，这也给比赛增添了不小的难度。面对身高臂长都占有极大优势的布莱德，邱建良也是不慌不忙，不断用正蹬破坏对手的战架，并且以高扫腿进行还击。嗯，结果邱建良拿下了那场比赛。哦，建良刚才这个动作已经是在第一回合当中两布莱德抱着一颗 KO 的心，不断压缩邱建良的活动空间，邱建良只能且战且退，终于退无可退。邱建良一个出其不意的转身边拳，虽然没有打中布莱德，但也是将他吓出了一身的冷汗。选手，后摆拳，邱建良开始变速了，我们看。哦、哇！后手拳互堵，好，试探测距离，拿活，桥段，这个伊亚斯布莱德防守的非常严密，是，因为算是是第一回合，呃，对于伊利亚斯来说呢，现在呢，更多的啊还是求的这个稳健的这样一个打法，是，因为毕竟邱建阳也是一个。抢手，哎，虽然说这个，面对排名第二的布莱德，邱建良也慢慢打出了属于自己的节奏，又是一个出其不意的转身边拳，险些就击中了布莱德的头部。接下来的组合连击也是打出了不错的效果。两位选手进攻可能会受到影响。邱建良连续的左右摆，左右摆，最后的七秒钟的时间，漂亮，漂亮，哦。淋漓尽致的看到了两位的能力和水平。邱建良上来的这个低头的这个高扫啊，是邱建良自己的一个特色。是，你很容易认为他低头以后会打摆拳，对，然后你把手一放下来，他的高扫底就出来了。其实后边还埋着一招，这个反背拳。这场比赛的这个战略层面上很高，其实双方在技术上差距没那么大。对，就看谁的战术运用的好，谁的战术执行的坚决了。对。比赛来到第二回合，布莱德依旧保持着第一回合的战术，不断的往前压进，逼着邱建良和他进行近距离的拼拳，这样他才能把自己的优势发挥到极致。面对布莱德这种坦克式的打法，邱建良也是毫不相让，在防守布莱德的同时，又能打出十分凶狠的反击。是
这个就是比赛结束。邱建良一个腾空的跳膝，布莱德被打得有些发懵，紧接着就是组合全攻势，直接掏进去破开布莱德的防守，打得十分的聪明和漂亮。哇，小狼，这个地面的确是有点失控，因为这个雨啊，其实呢真的是下的已经很大了。没错，呃，两位运动员在这个还要保持一个平衡，平衡还有高速的运动。哎、是的。哦，转换拳，伊利亚斯前后手，徐建良现在扫伊利亚斯的腿，呃，有效果了吗？我感觉好像伊利亚斯有一点儿移动有点慢，是，呃，但是这个从目前我们还不太好判断，因为这个移动慢，我们不知道是因为这个鸡蛋与场地的湿滑，还是这个徐建良扫地有的效果。是的，是的。纵观两回合的比赛，我们可以发现布莱德打得有点着急，几乎就是一股脑的往前压。邱建良打得则比较灵活，在防守的同时还能给布莱德造成有效击打，这样一来邱建良就能够占据点数上的优势。感激的密度，对，来，把邱建良，看刚才这几个位置的变换啊，非常清晰，两个人基本上差的毫厘间，对，而且这样姿势保持着攻势，对。而刚才这个王国老师也说了，邱建良的一个很大的这个特色就是在场上这个节奏的变化，进攻方式的变化。你看这个非常明显啊，这个多点位的，有时候我打你两下，我移了；然后我有时候打你三四下，有时候一拳不打，我就还让你抓不到这个我的这个节奏。两个人开始突攻，在这样的一个擂台上的情况呢，两个人的这个进攻大多数会变成静态的对攻，对，因为移动可能会导致自己的平衡失去，是。包括呢，这个很多这个呃舍身的动作呀，这个大范围的动作可能做的会少了。这样的话，观众可能会比较开心，因为这是一个电话亭战术，是被迫电话亭战术的一个对攻。两个人都站好了，这样的进攻输出其实是非常便于我们这个观看的。是，相对密度现在伊利亚斯下来了，接下来开始慢慢的变成攻势的多。哇哇哇！李泽。比赛来到第二回合尾声阶段，可以明显的看出来，布莱德的进攻频率开始下降了。这也是由于前面毫无顾忌的输出，导致自己的体力消耗过于严重。反观邱建良，则是打得游刃有余，腿法也密集的砍在布莱德的腿上。这是刚才飞膝以后，对，这一下直接上钩，就是这直接打穿了这个对方的这个双拳的防守。在进入近距离的时候，上勾拳，看上，哎，上勾就这下，上勾拳会给这个带来奇效啊，实时的打到了。观众们，您现在收看的是《勇士的荣耀》，我们在这个郑州，现在这场比赛就能现场六万人。比赛来到第三回合，经过局间短暂的休息，布莱德一上来又是猛烈的进攻。邱建良面对如此凶猛的攻势，也没有被对手打乱阵脚，死死的用双手护住自己的头部，不给布莱德任何破架的机会。一旦对手放松警惕，邱建良对着布莱德就是一顿组合连击。比赛进入白热化阶段，整个我们看这个三回合的比赛，哦，纵观来看，他的进攻密度是这个爬坡式的上升。是的，是的，这个是很恐怖，对于选手的整整体的体能储备是一个非常强悍的。对，他说我们这个。毕竟啊，两个人真的是高手间的对决，在这样的舞台上，在《勇士荣耀》的擂台上，我们才能看到这种顶尖的对抗。是的，这一场比赛也是众所期待的胜负啊！我们当然很期待，我们更期待的是两位选手在擂台上给我们带来这种美学的这种展示。我们可以先不考虑结果，嗯、我们先看这个过程，过程足够精彩。两次练习，前摆，我们看这种前摆，前腿给你一个肉片，马上手就上来了。邱建良一扫，邱建良这时候应该把密度打起来，因为第三回合布莱德就只有一个战术，那就是像坦克一样碾压对手，试图以此来击垮邱建良。邱建良也是察觉到了对手的意图，他以布莱德为中心点，以围城为背靠点，不断的转换阵地，布莱德完全就被邱建良牵着鼻子走。虽然看似布莱德攻势很凶狠，但是在点数得分上，他是远远不及邱建良的。一扫。呃，做一些重击。现在邱建良并没有做重击，还是大多数以干扰为主。是，那现在我们看邱建良打的还是比较稳。对，啊，这一局回合的节奏没有太明显的变化。没错，伊利亚斯一上来的那个猛冲，等于是被消减。对
，但是伊利亚斯的进攻力度我们明显可以看得到。场地比较还有一些湿滑，没错。就在这样的一场比赛当中，在这样一个天气当中，我觉得应该会给他们两个人都留下深刻的印象。斯的后排打到了，谢良。带摔，那这样的话是犯规了，被撑开了，中断，时间已经不多了。比赛临近尾声，邱建良终于拿出了自己的绝活，一招出其不意的神龙摆尾，直接把布莱德踹飞了几米远。布莱德也害怕邱建良这一绝招，所以他才不断的拉近两人之间的距离，就是不给邱建良施展腿法的机会。但没想到邱建良实在太灵活了，自己一个不注意，还是挨了邱建良一脚。来、哎、后扫，伊利亚斯整场比赛的这个爆破好判啊，是后手、前手、中段的扫踢，前摆后直。我们看伊利亚斯一上来的这个整个的猛冲的态势，压了大概邱建良有一分钟。是，伊利亚斯更犀利，而邱建良更稳健。哎，没错。哦，两位选手惺惺相惜，很漂亮。这场比赛给我们带来了非常干净的这种对攻的美学。对，在这场比赛当中，两位领先的高手。最终两人打完三回合，那么结果又究竟会如何呢？最终经过三位裁判打分，邱建良点数险胜布莱德，拿下了这一场比赛的胜利，成功帮魏宁辉一雪前耻。大家对于这场比赛怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论，喜欢格斗的朋友点个关注再走呗。